。Hello， 有人知道嘉庆皇帝是被雷劈死的吗？<笑>清朝皇帝们的结局真的是一个比一个奇葩，前有骑马骑死的皇太极，后有当和尚去的顺治。今天我们又迎来了嘉庆 boy 的迷之死亡。嘉庆 boy 是乾隆的第十五个儿子，于公元一八二零年逝世，享年六十一岁。在嘉庆的临终宴上看，他虽然已经到了六十岁，但是身体倍儿健康，并且在军机处的档案中也记载了嘉庆帝登高跋涉、出行游玩一样都没落下，却从来不知疲倦。关于嘉庆的死呢，史书上却是略略带过。你想呀，皇帝驾崩那可是国丧，但是由于记载的过于简单和隐晦了，所以让后人浮想联翩。民间一直流传着嘉庆是被雷劈死的说法。被雷劈死那属于天上的警示，或者说天降惩罚。古人对这种事儿都是比较忌讳的。为了皇家颜面，所以没有详细的解释和记录也是正常的。皇帝被雷劈死，说出去上不了台面呀。我们来看官方记录，嘉庆 boy 是怎么死的呢？嘉庆在去避暑山庄的路上中暑了，本来就舟车劳顿，身体状况不是很好，结果到了承德之后又着凉了。哎呦，皇上，哎，皇上，怎么了，皇上？快快快快叫太医呀、啊！哎，太医！生病后的嘉庆还坚持带病处理朝中的大小事务，批阅奏折，最终呢积劳成疾，不到一周就驾崩了。当时随行的太医郝进喜、李树明、苏玉、商景卫等人都对嘉庆进行了救治，他们用藿香正气丸以及一些清热的药品调理嘉庆的湿热之症。这个方法虽然有些奏效，但只是解了表征。当时嘉庆的风寒已经伤到了元气，内寒外热，几服药下去，虚火更盛了，他的喉咙啊，疼痛的更是难以忍受，还产生了气喘的症状。我怎么觉得这是扁桃体发炎了呢？这个时候来个青霉素就好了呀。哼哼，可惜呢，几百年前的太医们并没有。最后他们配出了一服深脉定喘汤，让嘉庆服用，但是还是无济于事。最终呢，嘉庆在避暑山庄 over。大清就托付给你们。为什么民间会说嘉庆是被雷劈死的呢？其实主要原因是因为嘉庆帝驾崩的太突然了，在他病重的时候，为了稳固朝局，肯定不会把病重的消息传出去。再加上他不到一周就去世了，前一天还活蹦乱跳的没啥事儿，第二天就驾崩了，难免让人们怀疑。当时正好赶上了雷雨天气，河南、山东连降暴雨，给后人提供了一个可以遐想的条件：清朝皇帝嘉庆被雷劈死，居然还有好几个版本。一，嘉庆在避暑山庄围猎时，身体不舒服就。在寝宫休息，结果一道雷不偏不倚的就击中了嘉庆的龙床，嘉庆也因为雷击而暴毙。二，嘉庆在打猎的时候碰上了雷击，因为树木茂密，躲避不及，所以当场毙命。<笑>这些说法都是有鼻子有眼的，但是仔细深究呢，就知道嘉庆被雷击毫无科学依据。当时就已经有了避雷的手段，而且八旗子弟的铠甲还有帽子上都装了避雷针，宫殿的寝殿上也有避雷的装置，在龙床上被雷电击毙，这也太扯了。再看。看另一个皇帝在避暑山庄避暑，时间都不会太短，打猎也肯定会挑一个阳光明媚的日子呀。为什么要找一个可能会出现雷雨天气的日子去打猎呢？皇帝的安全至关重要，不可能让其有一丝危害生命安全的事情出现，不然晴天剑是干什么吃的呢？所以打猎的时候被雷劈死，这显然是不太现实的。还有一种相对靠谱的说法，嘉庆本来到了避暑山庄就开始生病，相对比较孱弱，再加上雷雨天气，本来就虚弱的嘉庆被雷声这么一下。导致病情加重逝世，结果被误传成了被雷劈死。哼，嘉庆也太难了。前面说了，这位皇帝就喜欢爬山，身体也是倍儿棒，为什么感染个风寒就挂了呢？嘉庆一登基，就揭开了历史上最大的一个贪污腐败的案件，就是和珅贪污案。和珅的家产竟然比大清全国十年的收入之和还要多，朝廷为此付出了很大的代价。罪臣和珅判凌迟处死，加恩赐其自尽。之后的整治腐败上却收效甚微，所以嘉庆一直很费解。在自己老爹乾隆在位的时候，国家繁荣昌盛，百姓安居乐业；到了自己统治的时候，为啥就开始出现各种各样的问题？发布的政策得不到很好的反馈，总是事与愿违，国家也开始日渐衰败。每天怀着对老祖宗的歉意和对未来的担忧，朕心里不安呐、啊。日子一长呀，朝政上的烦心事儿和四面八方的压力击垮了嘉庆的意志和斗志，身体也每况愈下。为了更好的治理国家，常年操劳。咱们大清啊，现在有三件最要紧的事儿。再加上长期的劳神伤神之下，嘉庆最终逝世了。不是好话，不。哎，空有一颗让国家繁荣昌盛的心，但是却没有能力驾驭动荡不堪的大清，真的是非常可惜啊。好啦，本期。
期视频就到这里了，看到这里还不给我点个赞？我们下期再见喽！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。